చెప్పేదానికి చేసేదానికి చెప్పిన మాటకి చేతకి సంబంధం లేని విధంగా పరిపాలించే నాయకుడు ఈ భారతదేశం మొత్తం మీద ఎవరన్నా ఉంటే అది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే విషయం ప్రతిసారి ఆయన రుజువు చేసుకుంటూనే ఉంటుంది ఇవాళ పేపర్లు చూస్తే అసలు ఈయన ఎన్ని రకాలుగా తప్పులు చేసినా ఆయన కాపాడే వ్యవస్థ చాలా బలంగా పనిచేస్తుంది ఆయన్ని తిమ్మిని బమ్మిని చేసి చూపించే వ్యవస్థ ఒకటి ఆయనకి రక్షణ కవచంగా ఉందని మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది మీకు బాగా గుర్తుండే ఉంటుంది దాదాపుగా ఒక సంవత్సరన్నర క్రితం ఇంచుమించుగా ఈ రాష్ట్రంలో స్కిల్ స్కామ్ బయటపడి నైపుణ్యత నిరుద్యోగులకు నేర్పిస్తామనే ఉద్దేశంతో అనే ప్రచారంతో వందలాది కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగింది స్కామ్ జరిగిందని బయటపడింది ఈ స్కామ్ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సమ్మతితో ఆయన కోసమే కొన్ని డొల్ల కంపెనీలను సృష్టించి వందల కోట్ల రూపాయలు లేపేశారని ఆ రోజున ఈడీ దర్యాప్తు చేయడం మన రాష్ట్రంలో సిఐడి దర్యాప్తు చేయడం ఆ క్రమంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ వన్గా కేసు నమోదయ్యి అరెస్ట్ కావడం మనందరికీ తెలుసు ఇన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఈ కేసు ఏదో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సిఐడి తమ చేతిలో ఉంది కాబట్టి కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టేశాననే ఒక ఆలోచనతో చాలా నెమ్మదించి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్న సమయంలో ఈడీ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఈ దర్యాప్తు ఆగలేదు ఈ దర్యాప్తు మేము కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పి ఒక సంచలన విషయాన్ని హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన కౌంటర్లో తెలియజేసింది ఇందులో అవినీతి నిజం ఇందులో వందల కోట్లు లేపేసిన విషయం నిజం అని చెప్పి వాళ్ళు వేసిన కౌంటర్లో నూట యాభై ఒకటి కోట్ల రూపాయలు దారి మళ్ళించి వాటిని స్వాహ చేశారని చెప్పి స్పష్టంగా పేర్కొంది సాక్షాత్తు హైకోర్టుకి ఈడి ఒక కౌంటర్ని దాఖలు చేసింది దీంతో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్కిల్ దొంగలు మరొకసారి దొరికిపోయారు స్కిల్ పేరిట వందల కోట్ల రూపాయలు లేపేసి వాటిని తమకు అనుకూలంగా రూట్ చేసుకుని మళ్ళీ హైదరాబాద్ దాకా తెచ్చుకున్న విషయం మరొకసారి హైకోర్టులో వేసిన కౌంటర్లో చాలా స్పష్టంగా ఈడీ పేర్కొంది ఇవాళ ఈడీ ఇచ్చిన ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ఈ కౌంటరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ ఆయనకి ఆ రోజు స్కిల్ స్కామ్లో మద్దతు తెలిపిన రాజకీయ పార్టీలకు కానీ ఒక చెంప పెట్టు లాంటిది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు దీంట్లో ప్రమేయం ఉంది అని ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తే గగ్గోలు పెట్టారు ప్రపంచం తల్ల కిందలు అయిపోతుందన్నారు మహిళలంతా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు మహిళలందరూ ప్రజలందరూ కూడా చాలా సానుభూతితో ఉన్నారని చెప్పి అదే కాకుండా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అయితే రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేశారు రోడ్ల మీద పడుకున్నారు కూడా మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు సాక్షాత్తు ఈడీ నూట యాభై ఒకటి కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో నొక్కేశారు దారి మళ్ళించారని హైకోర్టుకి చెప్పింది మరి దీన్నే అంటారని వైఎస్ఆర్ పార్టీ సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంది మొన్ననే చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన భావ భావమర్ది ఆయన వియ్యంకుడు మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళిద్దరూ అన్స్టాపబుల్ అని ఒక పెద్ద షో చేశారు ఆ షోలో ఆయన అరెస్ట్ చేసిన క్రమం గురించి చెబుతూ చాలా ఆవేదన చెందారు ఏదో తనకి ప్రమేయం లేకపోయినా కా కావాలని చేశారన్నట్టుగా ఆయన చెప్పడం అదంతా మనం చూడడం ఆ అన్స్టాపబుల్ అంతా చూసాం మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవాళ ఈడీ ఎవరి ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తూ ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరు నడుపుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుపుతున్న బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూటమిలో భాగస్వామ్యమా కాదా అంటే దీన్ని ఏమంటారని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు బీజేపీ నాయకులు ఏం చెప్తారని అడుగుతున్నాం జనసేన నాయకులు ఏం చెప్తారని అడుగుతున్నాం 
నూట యాభై ఒకటి కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగిందని చెప్పి ఈడీ దర్యాప్తులో తేల్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఏమీ జరగలేదని చెప్తే ప్రజలు నమ్ముతారు అనుకోవడం భ్రమ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఉన్నా చాలామంది ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు అనుకూల మీడియా ప్రభావం వల్ల ఆయన ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుందనే ధోరణులతో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ స్కిల్ స్కామ్లో ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయిందని అవినీతి జరిగిందని సూట్ కేసు కంపెనీలు ఏర్పాటు చేశారనేది చాలా సుస్పష్టంగా తేలిపోయింది ఈడీ ఇచ్చిన కౌంటర్లోనే దీనిలో ఎవరెవరు భాగస్వామిలో చెప్పింది ఎన్నెన్ని సూట్ కేసు కంపెనీలు నమోదు చేశారో చెప్పారు చూస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇంచుమించుగా అసలు ఎన్ని సూట్ కేసు కంపెనీలు అంటే సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రై ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అలాయిడ్ కంప్యూటర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఏషియా లిమిటెడ్ కార్డెన్స్ పార్ట్నర్స్ ఎల్ఎల్పి లిమిటెడ్ ఈటీఏ గ్రీన్ బిల్డెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ పోడియం సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎస్ఎం ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇన్వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్యాట్రిక్ ఇన్ఫో సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐటీ స్మిత్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రో వెస్ట్లెంట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ భారతీయ గ్లోబల్ ఇన్ఫో మీడియా లిమిటెడ్ మెసర్స్ టాలెంటెడ్ డిసాల్ట్ సిస్టమ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎస్ఎస్ఆర్ఏ కన్సల్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బెన్ రీసెర్చ్ పీటీఈ లిమిటెడ్ ఇవి కాకుండా ఇంగ్ఫిష్ హాస్పిటాలిటీ పీటీఈ లిమిటెడ్ అని ఇంకా సింగపూర్ కంపెనీ ఇందులో దాదాపుగా నేను చెప్పిన వాటిలో ఇంచుమించుగా క్యాడెన్స్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కింద వరకు కూడా అన్ని షెల్ కంపెనీలే అంటే బోగస్ కంపెనీలు సూట్ కేస్ కంపెనీలు ఈ కంపెనీల ద్వారా డబ్బులు రూట్ చేసి ఈ కంపెనీల ద్వారా డబ్బులు లేపేశారని ఈడీ చెప్పింది మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఈడీ దర్యాప్తులో చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని ఆ రోజు రిపోర్టులో పేర్కొంది ఆ తర్వాత రిపోర్టులో కూడా పేర్కొంది ఆనాడు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య చంద్రబాబు నాయుడికి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఉన్నప్పుడు పిఏగా ఉన్న శ్రీనివాస్ ప్రమేయం ఉందని తేల్చింది తేల్చినప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్న శ్రీనివాస్ ఈ రాష్ట్రం నుంచి ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా రాష్ట్రం దాటి విదేశాలకి పారిపోయాడు కనీసం సమాచారం ఇవ్వకుండా పారిపోతే ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఆయన్ని ఆ రోజు దర్యాప్తులో భాగంగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉంది అయినా సరే ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియకుండా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన రాష్ట్రంలోకి రావడం ఆయన మీద ఏ చర్యలు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం వీటన్నిటిని ఏమంటారని అడుగుతున్నాం అధికారులు ఎన్నో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ సామాన్యుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చెప్పే ఐఏఎస్ అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఐపీఎస్ అధికారులు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారని అడుగుతున్నాం ఒక కేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారిని ఆ రోజు అబ్స్కాండ్ అయిపోయిన వారిని మళ్ళీ అది కూడా చాలా కీలకంగా ముఖ్యమంత్రికి కార్యదర్శిగా వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగా పనిచేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని మళ్ళీ ప్రభుత్వం విధుల్లో తీసుకున్నప్పుడు దీనికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం ఉండవా అని మేము అడుగుతున్నాం అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత జరిగిన స్కామ్ ఇది అనే విషయాన్ని ఆ రోజే తేటతెల్లమైంది ఈరోజు మళ్ళీ ఈడీ చేసిన కౌంటర్తో మళ్ళీ అదే విషయం స్పష్టం చేస్తాం ఈ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఏ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారు నోట్ల రద్దు సమయంలో ఎంత పెద్ద మొత్తం రూటింగ్ చేసి ఆ నగదుని డిపాజిట్ ఎలా చేయించుకున్నారు అసలు శ్రీనివాస్కి ఈ పనులు అప్పగించింది ఎవరు ఇవన్నీ కూడా తేలిపోతున్న సమయంలో ఆ రోజు ప్రభుత్వం మారిపోయింది ప్రభుత్వం మారి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పటికి తన ప్రమేయం దాంట్లో ఉందని చాలా స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా హర్షప్ చేయాలి దీన్ని ఏ విధంగా తొక్కేయాలి కేసు అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో ఈడీ ఈరోజు కౌంటర్ వేయడం అనేది ఒక కీలక పరిణామం అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నా
అసలు సిఐడి దర్యాప్తు ఆ గత ప్రభుత్వంలో ప్రారంభమైన దర్యాప్తు ఏమైంది ఆ దర్యాప్తు ఎందుకు పక్కన పెట్టేశారు ఎవరి ఆదేశాల మేరకు పక్కన పెట్టేశారో కూడా అధికారులు చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా వ్యక్తులు మారొచ్చు కానీ వ్యవస్థ మాత్రం అది ముందు కొనసాగాల్సింది అనేది మన రాజ్యాంగం కల్పించిన ఒక గొప్ప ఒక విధానం కానీ వాళ్ళు ఏమైంది అధికారంలోకి వ్యక్తులు మారిన వెంటనే పాత కేసులన్నీ మూలన పడిపోయి ఏదో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ మీద దాడి చేశారని లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి ముందు ధర్నా చేశారని సాక్షాత్తు ఆనాడు ఎంపీలుగా ఉన్నవారిని ఆనాడు మంత్రులుగా ఉన్నవారిని విచారణకి పిలవడం రోజుల తరబడి కూర్చోబెట్టడం ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉన్న వ్యక్తులను కూడా విచారించాలని ఒక ఉత్సాహం చూపించడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం